থেকে আমি ডক্টর মোহাম্মদ আহসান হাবিব আমি ডুয়েট থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছি পরে বুয়েট থেকে মাস্টার্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছি এরপরে জাপানের কুয়ামোতো ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি কমপ্লিট করেছি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের উপরে আমি বর্তমানে নিটারের সহকারী অধ্যাপক ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কর্মরত আছি এর বাইরেও আমি নিটারের প্রক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং একটি খুব বেশি পুরনো কোনো একটা সাবজেক্ট না অন্যান্য কোর্স সাবজেক্ট যেমন মেকানিক্যাল সিভিল ইলেকট্রিক্যাল এই সমস্ত সাবজেক্টের মতন আইপি যদিও খুব পুরনো না তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আইপির তাদের নিজস্ব আইপি ইঞ্জিনিয়ার যারা ছিল তাদের নিজস্ব দক্ষতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে তার একটি ভালো একটি অবস্থানে চলে গেছে এর কারণ হলো যে আইপির কিছু মূল উদ্দেশ্য আছে যেগুলো হলো অপটিমাইজেশন এখন একটা খুব কমন কথা যে অপটিমাইজেশনটা কি কারণ আমরা যেই যুগে এখন বসবাস করি আমরা সবাই চাই যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব ভালো কিছু একটা সার্ভিস বা ভালো একটা প্রোডাক্ট আমরা যেন কাস্টমার ইন্ডে পৌঁছে দিতে পারি তো এর জন্য আমাদের কি করা হয় লিমিটেড কিছু রিসোর্স আমাদের দিয়ে দেওয়া হয় যেমন ম্যান মেশিন মেটেরিয়াল তো এই লিমিটেড রিসোর্সগুলোকে যদি প্রপারলি আমি ইউটিলাইজ করতে পারি দেন তাহলে ভালো কিছু একটা করা সম্ভব যেটা কিনা করতে আমাদের আইপিই এর যারা স্টুডেন্টস বা এখান থেকে পাশ করে যারা গ্রাজুয়েট হবে তারা সর্বত্র সর্ব জায়গায় এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে এবং তারা বেশ সফলভাবেই তাদের কাজগুলো সম্পন্ন করে যাচ্ছে তো এখন আইপি নিয়ে আমি কেন পড়ব এই একটা কথা হলো যে ওই আগে থেকে বলে রাখলাম যে অপটিমাইজেশন আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভালো কিছু করা এবং সেটা কিনা যেটা কিনা প্রফিটেবল হবে এই জন্য আমরা আইপি নিয়েই সবসময় কাজ করি বা এটা নিয়ে পড়ব উন্নত বিশ্বে আইই শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেই মূলত সব সময় চলে আসে বা হয়ে হয়ে গেছে তো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যেহেতু আমাদের একটি মানে গার্মেন্টস ওরিয়েন্টেড বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওরিয়েন্টেড আমাদের ইকোনমি তো এখানে প্রোডাকশনটা একটু বেশি ভ্যালু অ্যাড করে যার কারণে আমরা এই ভ্যালু দিয়ে আমরা কি করতে পারি আমাদের দেশকে আরও অর্থনৈতিক আরও সক্ষ মানে সচ অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখার জন্য আমরা এই প্রোডাকশনটা নিয়ে সবসময় কাজ করি আইপিতে বেসিক কিছু কোর্স যেগুলো থাকে যেমন বেসিক সায়েন্স যেগুলো আমরা বলি সিভ ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এগুলোর পাশাপাশি আমরা মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যালের রিলেটেডও বেশ কিছু সাবজেক্ট পড়া পড়ানো হয়ে থাকে যদিও বলা হয় যে মেকানিক্যাল এবং আইপি খুব কাছাকাছি বাট এখানে মেকানিক্যালের থেকে আইপির স্টুডেন্টরা একটু বেশি পরিমাণে তাদের ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টগুলো তারা বেশি পড়ে থাকে যার ফলে কি হয় তারা আমাদের এই পাশ করে যারা বিভিন্ন সেক্টরে জবে প্রবেশ করে ওইখানে তাদের ম্যানেজমেন্ট স্কিলটা তার খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব প্রপারলি শো করতে পারে এখন আমি যদি একটা প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়তে চাই তো ফার্স্টে আমাকে কি করতে হবে প্রোডাক্টটা ডিজাইন করতে হবে এরপরে অ্যানালাইসিস করতে হবে তারপর ডেভেলপমেন্ট করতে হবে তারপরে ফুল লঞ্চিং করতে হবে এই যে প্রোডাক্ট ডিজাইন থেকে শুরু করে লঞ্চিং পর্যন্ত যে পুরো প্রসেসটা আছে সে পুরো পুরো চারটে স্টেপস যদি আমরা বর্ণনা করে থাকি প্রত্যেকটি স্টেপসের সাথেই আইপির গ্রাজুয়েটরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং তাদের যেই কাজ যে অ্যাক্টিভিটিস কারণ এখানে একটা ডিজাইন একটা ডিজাইন করবো সেখানে আমার কম্পিউটার বেসড কিছু কাজ আছে যেগুলো আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইন বলি বা মেশিন ড্রয়িং বলি অথবা ক্যাড বলি তো এই কাজগুলো আমাদের ডিজাইন থেকেই শুরু হয়ে থাকে এরপর যখন অ্যানালাইসিস চলে যাই তো সেক্ষেত্রে তার মার্কেটিং বা ম্যানেজমেন্ট বা কস্ট ম্যানেজমেন্ট এই কাজগুলো তাদের আমরা আমাদের এই আইপির স্টুডেন্টরা তারা এই চার বছরের মধ্যে এই ধরনের কোর্স তারা সম্পন্ন করে এর বাইরে যদি যাবে ডেভেলপমেন্ট তো ডেভেলপমেন্টে গেলে যেমন কোয়ালিটি ফাংশন ডিপ্লয়মেন্ট কিউএফডি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্টগুলো ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কভার করে দেয় এরপর ফুল লঞ্চিং যখন তা আমি একটা প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়লাম তো ছাড়ার পরে আসলে এটা কাস্টমার কতটুকু নিচ্ছে বা কাস্টমার আসলে ফিডব্যাক আমরা কীভাবে পাচ্ছি তো এই রিভিউটা যে পোস্ট লঞ্চ রিভিউ এই পোস্ট লঞ্চ রিভিউটা আমরা কাস্টমার ইন থেকে খুব সহজে পেতে পারি এই জন্য বিভিন্ন মিডিয়া হতে পারে বিভিন্নভাবে আমরা কাস্টমারের কাছ থেকে আমরা এই তাদের যেই ফিডব্যাকগুলো সেই ফিডব্যাকগুলো আমরা এখান থেকে কালেক্ট করতে পারি বাংলাদেশে আইপির ফিউচার আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি খুবই উজ্জ্বল কারণ আমাদের যে বর্তমান সরকার ভিশন টোয়েন্টি 
2021 যেটা করেছে তো সেখানে হলো যে আমাদের অর্থনৈতিক একটু উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে পৌঁছে দেয়া ইতিমধ্যে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি বাট আইপি যেটা আছে যে তারা যদি এখান থেকে বা আইপি যে কোনো ভার্সিটি থেকে পড়ালেখা করে তারা যদি তাদের জব সেক্টরে খুব প্রপারলি তাদের মেধাকে ইউটিলাইজ করতে পারে দেন তাহলে আমি যেটা মনে করি আইপির ইঞ্জিনিয়ারদের ফিউচারটা অত্যন্ত উজ্জ্বল কারণ এখানে আইপির খুব গ্রোয়িং একটা বা নিউ মানে নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে এখন এই দেশের জন্য আইপি ইঞ্জিনিয়াররা অনেক ভালো কিছু করতে সক্ষম হয় আইপিতে যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং বেস বা থার্মোডিনামিক্স বা মেকানিক্স তার ফ্লুইড মেকানিক্স এ সবগুলো সাবজেক্টই পড়ানো হয় তো হায়ার স্টাডি করতে গেলে মূলত এই সাবজেক্টগুলোই ঘুরে ফিরে চলে আসে এখন ম্যানুফ্যাকচারিং ছাড়া তো পৃথিবীতে কিছুই সম্ভব না তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য খুব ক্লোজ রিলেটেড আমি একটা যদি একটা সেলফোন তৈরি করতে চাই এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং অনেকগুলো পার্টস বা অনেকগুলো অনেক স্টেপস এখানে জড়িত আছে তো যার ফলে কি করা হয় যে হায়ার স্টাডির অনেক সুযোগ থাকে এখানে এর বাইরেও যেমন ন্যানো ম্যাটেরিয়াল বা ন্যানো পার্টিক্যাল নিয়েও আইপি তো অনেক কাজ করা হয় যেমন আইপিতে রোবোটিক্স একটা সাবজেক্ট আছে বা অপারেশন রিসার্চ কিছু সাবজেক্ট আছে যে কাজগুলো হলো এই ন্যানো ম্যাটেরিয়াল বা ন্যানো পার্টিক্যাল দিয়েই মূলত কাজ করা হয় তো এখানে আইপির দেশের বাইরে পড়ার সুযোগ অনেক বেশি এবং তাদের বিভিন্ন দিকে ডাইভার্সিটিটা একটু বেশি আছে যার ফলে তাদের ফিউচারটা অনেক ব্রাইট বিশেষ করে হায়ার স্টাডি করার ক্ষেত্রে এখন যদি আমি বলি যে আইপি ইঞ্জিনিয়ার এমন কি পারে বা অন্য ইঞ্জিনিয়াররা পারে না তো এটা অলরেডি আমার মানে প্রথম দিকের কথায় চলে আসছে যে আমি যদি একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কথাই বলি তাকে যদি বলি একটা ডিজাইন দিয়ে দিই সে ডিজাইন অনুযায়ী সে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে দিবে তার হেল্পিং হ্যান্ড যেগুলো থাকে তাদের সহযোগিতায় কিন্তু তো এই প্রোডাক্ট ডিজাইন করার আগে অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে মার্কেট রিভিউ থাকে কাস্টমারের এক্সপেকটেশন থাকে এই কাস্টমারের এক্সপেকটেশনগুলো কালেক্ট করা যেটাকে বলা হয় ভিওসি ভয়েস অফ কাস্টমার এই কাস্টমারগুলো মূলত আমরা আইপি ইঞ্জিনিয়ার তারা বিভিন্ন সার্ভের মাধ্যমে এগুলো কালেক্ট করতে পারে যেগুলো কিনা মানে আমরা একবারে খুব ক্লোজলি কাস্টমার ইন্ডে যাওয়ার একটা সুযোগ থাকে যেটা কিনা ফ্যাক্টরিতে যারা থাকে যারা ম্যানুফ্যাকচার করে শুধু ম্যানুফ্যাকচারের সাথে জড়িত তারা এখানে যা তাদের তো অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বা এরকম যদি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা যদি একটা ইলেকট্রিক্যাল একটা ক্যাপাসিটার তৈরি করি তো সার্ভেটা কারণ এখন কম্পিটিটিভ মার্কেট আমার প্রোডাক্টটা যদি আমি বাজারে এখানে লঞ্চ করব কাস্টমার কেন আমার প্রোডাক্টটা নেবে বা দিলে আমার এই প্রোডাক্টের লংজিভিটি কীরকম থাকবে এর লাইফটা কীরকম হবে এর ফিউচারটা কীরকম হবে এ পুরোপুরি যেই যেই রিভিউটা এই রিভিউটা একজন আইপি ইঞ্জিনিয়ার তার যেহেতু সে এই রিলেটেড লেখাপড়া তার মধ্যে অনেক থাকে তো সে খুব সহজে কাস্টমার এক্স থেকে গিয়ে এ সবগুলো সে কালেক্ট করতে পারে যার ফলে একটা প্রোডাক্ট যদি সে লঞ্চ করতে চায় তাদের ডিজাইন অনুযায়ী এটা বাজারে স্থায়িত হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে আইপি ইঞ্জিনিয়াররা কী ধরনের জব করতে পারে তারা শুরু থেকে গিয়েই যেটা করতে পারে সেটা হলো যে আই হিসাবে এখানে আই জন্য তারা ওয়ার্ক স্টাডি করতে পারে একটা কাজের আমাদের খুব চাই যে প্রফিট তো প্রফিট করতে গেলে আমার একটা প্রোডাক্ট যদি করতে চাই তার লাইফ সাইকেল বাট যেভাবে হোক সাইকেল টাইমটা কমাইতে হবে এখন এই সাইকেল টাইম কমানোর জন্য তার ওয়ার্ক স্টাডি আছে টাইম স্টাডি আছে মোশন স্টাডি আছে এই এই স্টাডিগুলো যদি একজন আই করতে পারে এবং আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে যে তার স্টপ ওয়াচ নিয়ে তারা বিভিন্ন সময় অবজারভেশন করতেছে বা তার বিভিন্ন সময় রিসার্চ রিলেটেড কাজ করতেছে তো এই কাজগুলো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের মেন একটা উদ্দেশ্য যে আমার কস্ট মিনিমাইজ করা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করা তো আই ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু সে ফ্লোরে যাবে ফ্লোরে গিয়ে প্রত্যেকটা ওয়ার্ক স্টাডি প্রত্যেকটা ওয়ার্কার কীভাবে কাজ করে তার ওয়ার্কের যে প্রসিডিউরগুলো বা সিকুয়েন্সগুলো মানে কোনটা থেকে করতে করলে আরও ভালো হয় যেমন সিপিএম থাকে তারপরে পার্ট থাকে এই এই প্রসেস বা টেকনিক্সগুলো যদি অ্যাপ্লাই করা যায় তাহলে প্রোডাক্টটা কি করা আমার সাইকেল টাইম কমে আসবে এবং প্রোডাক্টগুলো আবার খুব স মানে অল্প সময় ভালো প্রোডাক্ট দিতে পারবো যেটা আমার খুব কোম্পানির জন্য খুব প্রফিটেবল হবে আমি আমার অর্গানাইজেশনের জন্য খুব প্রফিটেবল হবে তো এই যে যে আই হিসাবে তারা ঢুকেই আই হিসাবে কাজ করে এবং দেখা যাচ্ছে যে একজন আই জব মার্কেটে ঢুকেই সে প্রায় মিনিমাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড বা কোনো সময় ভালো ভালো এই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে অলমোস্ট অ্যাভোভ থার্টি থাউজেন্ড তার ইনিশিয়াল স্টার্টিং স্যালারি তারা এভাবে তার সুযোগ পায় 
এবং তারা দেখা যাচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে মানে ভালো একটা পজিশন চলে যায় কারণ হলো তারা রেগুলারলি তাদের যে মানে কন্ট্রিবিউশন তাদের অর্গানাইজেশনের জন্য আর তারা যেই লেখাপড়াটা শিখে যা যেই কোর্সগুলো তারা করে এই কোর্সগুলোতে তারা রেগুলার প্র্যাকটিস করতে পারে কারণ আমরা জানি যে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট তারা রেগুলার প্র্যাকটিস করতে পারে বিধায় তারা কি করতে পারে একটা সময় তারা খুব অল্প সময় একটা ভালো একটা পজিশনে পৌঁছাতে পারে যার ফলে কি হবে এখান থেকে সে নিজেকে অনেক উচ্চতায় সে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে মেয়েদের জন্য আইপি জবটা আমার যেটা মনে হয় খুবই ভালো কারণ হলো যে এখানে মেয়েরা তারা রিসার্চ কারণ আমরা জানি এখন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন বা বলি বা প্রতিষ্ঠান বলি বা প্রাইভেট সেক্টর বলি তারা যেখানে রিসার্চ রিলেটেড কাজ বেশি হয় যে কাজটা তো যে আমরা একটা প্রোডাক্ট করতে পারি কারণ আমরা আগে জানি যে এখানে গ্লোবাল কম্পিটিশন খুব চলে আসছে তো তারপরে আমার একটা প্রোডাক্ট বাজারে আসে একটা প্রোডাক্ট বাজারে আসে আমি যদি সেম প্রোডাক্টটা আমি বাজারে ছাড়তে চাই তো আমার ওই প্রোডাক্টের চেয়ে ভালো কিছু ফিচার অ্যাড করতে হবে যেই ফিচারের কারণে মানুষ অ্যাট্রাক্ট হয়ে আমার প্রোডাক্টগুলো কিনবে তো এই জন্য এই রিসার্চ রিলেটেড কাজ যেগুলো আছে এই কাজগুলো আইপিতে যেসব মেয়েরা পড়ে তার জন্য খুবই ভালো হবে এবং যেহেতু কোনো রাফ অ্যান্ড টাফ টাইপের জব না যেমন তাদের ফ্যাক্টরিতে অনেক বেশি পরিমাণ ওয়ার্কারের সাথে কন্ডাক্ট করা বা ওইখান থেকে ওই ওই ইন্ডিয়া তাদের না যাওয়ার জন্য আইপির মেয়েরা অনেক বেশ ভালোভাবে বিভিন্ন জায়গায় খুব সুনামের সহিত কাজ করে আসছে আইপি ইঞ্জিনিয়ারদের কি গ্রাউন্ড লেভেল এসি রুমে কি না এরকম একটা কোশ্চেন অনেকে করে থাকে তো এই কোশ্চেনটা হলো যে এসি রুমে আমি কিভাবে নিজেকে আমি উপস্থাপন করব সেটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে আমার উপরে এখন আমি একজন আই হিসাবে যদি প্রথমে জয়েন করি আমি যদি চাই যে আমি এসি রুমে থেকে আমার লাইফটা কাটাই দেবো তো সেক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হবে না তো আমি যত কাজ করব আমাকে নিজেকে প্রমাণ করার তত বেশি সুযোগ থাকে তো আই তে যারা লেখাপড়া করে বা স্টাডি যারা করে এই কোর্স যারা খুব মানে ভালোভাবে তার অ্যাডাপ্ট থাকে বা ভালোভাবে তাদের মানে নলেজে থাকে তো তারা কিন্তু ওই গ্রাউন্ড লেভেলে গিয়েই কাজ করতে পারে কারণ আমরা জানি যে গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করতে করতে এক সময় সে টপ লেভেলে উঠবে প্রথমে কেউ ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকেই একবারে টপ লেভেলে তাকে কখনো একটা পজিশন দিবে না কারণ দুনিয়াটাই এমন যে কেউ পজিশন কখনো কাউকে দেয় না পজিশন প্রত্যেককে নিজেকে অর্জন করে দিতে হয় এই অর্জন করার জন্য আমার মানসিকতা থাকতে হবে হ্যাঁ আমি এখান থেকে যে জবে আসছি এই জবে আমি কাজ করব আমাকে রুট জানতে হবে কারণ এই তাদের আমরা এখান থেকে মূলত যেটা করি যে আমার শিক্ষক সম্প্রদায় যারা আসি বা আমরা শিক্ষক যারা আসি আমরা তাদের একটা বেসিক আইডিয়া দিয়ে দিই কোর্সটার উপরে এই আইডিয়া নিয়েই তারা কিন্তু এই আইডিয়া তাদের ক্যাপিটাল এই ক্যাপিটাল নিয়ে তারা ফ্লোরে যাবে বা ফ্যাক্টরিতে যাবে এবং এই ক্যাপিটাল তাদের ইনভেস্টমেন্ট থাকে এবং এটা নিয়ে তারা বিনিয়োগ করবে তাদের কর্মক্ষেত্রে এবং এই বিনিয়োগটা একসময় তাদেরকে আরও বেশি ক্যাপিটালাইজ করে রাখবে এবং এবার তাদেরকে অনেক উচ্চতর পর্যায়ে তাদেরকে তারা অধিষ্ঠিত হবে এবং এই জন্য তাদের কি করতে হবে যে আমি কাজ করব বা আমার কাজ করা শেখা বা আমি কাজ করতে আগ্রহী এই মানসিকতা আমাদের কি করতে আগে থেকেই রাখতে হবে যেন আমার ফ্যাক্টরিতে গিয়ে হ্যাঁ আমি একজন গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার কখনো যেন আমার মনের মধ্যে এই ভাবটা না আসে এই ভাব আসলে আসলে ব্যক্তিগতভাবে কারো কোনো সফলতা আশা করা খুব কঠিন হয়ে যায় আইপির পরে জব নাকি বিজনেস কোনটা বেনিফিট এ একটা কোশ্চেন অনেক সময় পাওয়া যায় বিভিন্ন স্টুডেন্ট বা অভিভাবকদের কাছ থেকে চলে আসে এখন আমি একটা বিজনেস করতে গেলে আমাকে একটা গ্রাউন্ড তৈরি করে দিতে হবে সাপোজ আমি যদি একটা আর্মি সেক্টরে যাই বা আমি একটা মার্চেন্টাইজিংয়ের একটা ইয়ে করতে চাই ব্যবসা করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে পুরোপুরি জানতে হবে আমার বিজনেসের রুটটা কি। আমার বিজনেসের রুটটা কি এবং আমার বিজনেসটা কোথায় কোথায় ডেভেলপ করার স্কোপ থাকে বা কোথায় কোথায় কোন কোন পয়েন্টে আমি যদি টাচ করে যাই তাহলে আমার বিজনেসটা আরও ভালো হবে বা কোন কোন পয়েন্টে টাচ না করলে আমার বিজনেসটা ডাউনের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ বিজনেসটা এমন না যে আমি একবারে অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠানে আমি আনলাম এনেই আমি করে দিলাম বা এটা চললো ব্যাপারটা এরকম না বিজনেসটা করতে গেলে আমাকে বিজনেস আগে ভিতরে ঢুকতে হবে জানতে হবে ভিতরের তার আমার কি কি প্যারামিটার্স আছে কি কি ভ্যারিয়েবলস আছে আমার এখানে আমাকে আগে ভ্যারিয়েবলগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে এই ভ্যারিয়েবল আমি কোনো বিজনেস চালু করে আমি এই ভ্যারিয়েবলগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে যে আমাকে আগে থেকেই এই গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করতে হবে যেন আমি একটা টার্গেট থাকতে হবে এইম থাকতে হবে কারণ আমরা জানি যে আমরা এখন ম্যাক্সিমাম আমাদের ছেলে মেয়ে যারা আছে তারা 
খুব মানে গন্তব্যহীন পথে হেঁটে যাচ্ছে তাদের অনেকেরই তাদের যায় না তাদের গন্তব্যটা কীরকম তো এই জন্য যে তারা অ্যাটলিস্ট যারা থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ারের পরে ওই সময় থেকে তাদেরকে একটা গ্রাউন্ড তৈরি একটা এম তৈরি করতে হবে একটা এম স্থির করতে হবে যে আমার এমটা এটা হওয়া উচিত তো যদি আমি কোনো বিজনেস এম থাকে যে আমি একজন অ্যান্টারপ্রিনিয়র হব তো তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে আগে আগে আমাকে যেই লাইনে করতে চাই ওই লাইনে আগে আমাকে জানতে হবে তো আমি যখন জানতে পারবো দেন আমি ওই লাইনে হাঁটতে পারবো আদারওয়াইজ এটা খুবই ডিফিকাল্ট তো আমি বিজনেস করি বা যাই করি ফার্স্টে আমাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে ওই কাজটার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে এই উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য আগে আমাকে আইপি থেকে বা পাস করে আগে আমাকে জব সেক্টর যাওয়াটাই আমি খুব বেটার মনে করি এবং যখন আমি বুঝতে পারবো না আমি এই জব সেক্টরে আমার এখন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে আসে বা আমার এই এক্সপিরিয়েন্স যদি আমি অন্য কোথাও ইনভেস্ট করতে পারি তাহলে আমার হয়তো বা নিজে একটা বিজনেস দাঁড় করানোর মতো একটা ক্যাপাসিটি বা বিজনেস দাঁড় করা দিয়ে সেটা স্টেবিলিটি থাকবে বিজনেস আমি দাঁড় করালাম করানো কিছু পর আবার সেটা আবার মানে আগে অবস্থায় ফিরে গেল মানে দেউলিয়া হয়ে গেল এটা আসলে কোনো মিনিংলেস সো আমাকে ওই বিজনেস যেটাই করি না কেন আগে ওই সময় জানতে হবে ওই সময় প্রপারলি নলেজ আমাকে গ্যাদার করতে হবে দেন আমি একটা মোটিভ বা একটা স্টেপস দিতে পারি যে আমি এই এখন এই পথে আমি হাঁটতে চাই থ্যাংক ইউ সবাইকে অনেক ধন্যবাদ